<laughs> Begitulah ceritanya. <laughs> Ceritanya lucu sekali ya Benar begitu kan Bu Nyamin? <laughs> iya Ceritanya lucu sekali <laughs> Iya perutku sampai sakit menahan tawa <laughs> Menurutku ayah itu pilih kasih Kita ini kan 12 bersaudara Masa hanya Yusuf dan Bu Nyamin saja yang disayang Benar ini tidak adil Ayah sangat sayang pada Yusuf Sampai-sampai tidak mempedulikan kita Iya, kita diperlakukan seperti anak tiri Padahal seharusnya kan kita yang lebih disayang sama ayah Karena kita selama ini selalu menjaga dan membantu keperluan ayah Benar kan? Tapi aku heran kenapa ayah begitu sayang pada mereka berdua Terutama pada Yusuf Aku yakin sekali Itu pasti karena Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan Masalah ini harus segera diselesaikan Sebelum ayah semakin pilih kasih kita harus menyingkirkan Yusuf, bagaimanapun caranya Apa? Uh -huh. Kalau begitu, sebaiknya kita bunuh saja Yusuf uh, Aku tidak setuju Kita ini adalah putra seorang nabi Apakah pantas kalau kita jadi seorang pembunuh? Huh? Membunuh itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar Apalagi yang akan kita bunuh adalah adik kandung kita sendiri Lalu, apa kau punya saran lain ya Huza? Hmm, aku rasa sebaiknya Yusuf kita buang saja kita masukkan dia ke dalam sumur yang dangkal, yang letaknya di persimpangan jalan. Uh, kenapa harus begitu ya, Huza? Bukankah tujuan kita hanya ingin menyingkirkan Yusuf dari ayah? Untuk itu kita tidak perlu membunuhnya, kan? Dan aku juga berharap akan ada rombongan pedagang yang lewat di sana. Dan mengambil air di sumur itu, pasti mereka akan menyelamatkan Yusuf. Dan uh? kemudian membawanya ke tempat yang uh? sangat jauh. Sehingga uh? tidak ada lagi menghalangi uh? antara kita dan ayah. Bereskan. Aku setuju sekali, hmm. dan kita tidak perlu menjadi pembunuh. Hmm. Uh. Uh. Sebelas bintang. Bulan Apa maksud semua ini? Mereka semua turun seolah-olah bersujud kepadaku Ayah, semalam aku bermimpi aneh sekali Mimpi apakah itu anakku Yusuf? Sebelas bintang, rembulan dan matahari bersujud kepadaku Apakah itu artinya ayah? Aku tidak mengerti. Uh? Yusuf anakku, itu bukan sembarang mimpi. Mimpimu merupakan pertanda bahwa kau akan diangkat menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan kemuliaan ilmu dan kenikmatan hidup kepadamu nak. Apa itu benar ayah? Iya. Insya Allah benar anakku. Tapi ingatlah pesan ayah. Jangan sampai seorang pun dari saudara-saudaramu tahu tentang mimpimu ini, nak. Memangnya kenapa, ayah? Sesungguhnya, mereka itu iri hati kepadamu dan juga adikmu, Bunyamin. Ayah khawatir kalau hal itu membuat mereka berbuat buruk terhadapmu. Bila mimpi itu kau ceritakan, rasa dengki dan iri hati mereka akan semakin besar kepadamu, nak. Ingatlah pesan ayah. Ayah, besok kami akan jalan-jalan ke lereng bukit. Di sana udaranya sangat segar, pemandangannya pun sangat indah. Kami ingin bersenang-senang di sana ya. Kali ini pun kami akan mengajak Yusuf ya. Dia pasti akan senang sekali. Sudah lama sekali kan, Yusuf tidak pergi ke bukit. Rasanya aku meragukan ucapan mereka. Ayah tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menjaga dan juga melindunginya dengan baik ya. Tenang saja. Sebenarnya ayah tidak keberatan, Yusuf ikut bersama kalian. Tapi ayah khawatir terhadap binatang buas yang setiap saat bisa saja menyerang kalian. Percayalah pada kami ayah. Kami ini kuat-kuat dan kami mampu menjaga diri kami. Hmm. 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 Baiklah, ayah izinkan kalian membawa Yusuf. Tapi ingat, jaga dia baik-baik. Jangan sampai kalian lengah. Ayah percaya pada kalian. 
ketahuilah Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian masing-masing. Terima, Terima kasih. Terima kasih ayah. Kami berangkat ayah. Hmm, ingatlah, jaga Yusuf baik-baik. Kak, aku heran kenapa kita semua berjalan ke arah sumur itu, Kak. Sebentar lagi kau akan tahu. Eh, 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 apa yang kalian lakukan? Diam kamu. Eh, apa salahku? Kesalahan kamu karena kamu sangat disayang oleh ayah. Sehingga ayah tidak mau pedulikan kamu. Eh, aku mohon, jangan sakiti aku. Hentikan semua ini. Hentikan. Selamat tinggal aku sayang. Ah, lepaskan aku, lepaskan aku. Diam. Jangan sakiti aku. Kakak, tolong aku, kakak. Kakak. Kakak, jangan tinggalkan aku. Keluarkan aku dari sini, kak. Kakak, tolong aku. Aha, ini dia yang ku cari. <laughs> aku akan menyembelihmu untuk mengelabui ayah. Dengan begini, ayah akan percaya dengan cerita kita. <laughs> Shh, tunjukkanlah wajah sedih kalian di hadapan ayah. Jangan sampai ayah curiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayah, maafkan kami ayah Maafkan kami ha? Mana Yusuf? Ha? Maafkan kami ayah Apa yang ayah khawatirkan ternyata telah terjadi Selagi kami asik berlomba lari Yusuf tertinggal di belakang kami ayah saat itulah serigala bos menerkam dan membawa Yusuf ya Ini ya, kami hanya menemukan pakaiannya saja ya Baju Yusuf tidak robek sedikit pun Mereka sudah berbohong Dan inilah buktinya ya Ini buktinya Kalian telah menuruti hawa nafsu dan bisikan setan Sehingga kalian menilai baik perbuatan buruk kalian Mungkin saja ayah tidak percaya pada kami Tapi begitulah yang sebenarnya terjadi pada Yusuf ayah Baiklah, aku akan bersabar sampai Allah menyingkap apa yang sebenarnya terjadi pada Yusuf anakku. Huh. Ya Allah, kenapa anak-anakku sampai berani melakukan perbuatan keji terhadap Yusuf saudaranya sendiri? Sejak kepergian Kak Yusuf, ayah selalu menyendiri. Tidak mau makan dan tidak henti-hentinya menangis. Ayah Ayah kenapa Kenapa mata ayah Apa yang terjadi ayah 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 kenapa Ayah kenapa ayah kenapa ayah kenapa ayah kenapa ayah Ayah Maafkan kami ayah Seharusnya kami tidak mengajak Yusuf ke bukit, ayah. Maafkan kami. Mata ayah buta karena ayah tidak berhenti menangis. Karena kepergian Yusuf, ayah. Maafkan kami. Sudahlah. Semua ini adalah kehendak Allah. Hanya Allah yang tahu rahasia dibalik kejadian ini.
ada Kenapa apa kita ya? dikumpulkan di sini? Eh, ada ya? apa ya? Anak-anakku, ada hal penting yang ingin ayah bicarakan dengan kalian. Jangan-jangan uh, 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 ayah sudah tahu apa yang telah kami lakukan? Uh, 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 apa ya? Uh, sebenarnya ada hal penting apa itu ya? Ayah yakin kalian pasti sudah tahu keadaan negeri kita semakin hari semakin sulit. Kemarau panjang menyebabkan persediaan makanan kita semakin menipis. Jika ini berlangsung terus, kita bisa mati kelaparan. Hmm. Ayah tidak mau hal ini terjadi pada rakyat kita. Ayah mendengar di negeri Mesir ada seorang raja muda yang sangat adil dan bijaksana. Dan sebelum kemarau panjang ini datang, raja muda itu telah membangun lumbung-lumbung makanan dan bak-bak air yang cukup untuk kebutuhan penduduk Mesir selama musim kemarau. Ayah ingin kalian berangkat ke Mesir untuk menemui Raja Muda itu dan mintalah makanan untuk persediaan kita darinya. Baiklah ayah, kami akan segera bersiap-siap untuk berangkat ke Mesir. Kita sudah sampai. Wah, wow, uh, sekali ya. Iya. Lihat, sepertinya itu gudang penyimpanan bahan makanan. Wahai pengawal, kami sepuluh bersaudara datang hmm. dari negeri Kanan. Kami datang ke sini bermaksud untuk menemui Raja Muda. Tolonglah. Kalian tunggu saja di sini sebentar. Maaf Tuan, ada sepuluh bersaudara dari negeri Kanan ingin bertemu. Dari negeri Kanan. Baiklah, bawa mereka semua menghadapku. Hmm, baik tuan. Hah? Ya Allah, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Maha besar Allah pengatur segala sesuatu. Tapi sepertinya mereka tidak mengenaliku. Jika mereka tidak mengenaliku, untuk sementara waktu aku tidak akan memberitahukan siapa diriku sebenarnya. Wahai tuan-tuan semuanya, siapakah dan dari mana asal kalian semua? Wahai Raja Muda yang mulia, kami adalah putra Nabi Yakub dari negeri Kanan. Kami dua belas bersaudara. Seorang adik kami bernama Bunyamin sedang menemani ayah kami yang sudah tua dan juga buta. Katakan padaku, apa yang menyebabkan ayah kalian buta? Karena ayah kami sangat bersedih dan selalu saja menangis sejak kepergian Yusuf yang tewas diterkam oleh binatang buas. Rupanya saudara-saudaraku belum bertobat kepada Allah. Mereka benar-benar lupa kalau aku adalah adiknya yang dulu mereka lempar ke dalam sumur. Lalu apa maksud kalian menemuiku? Maksud kedatangan kami adalah memohon kemurahan hati Tuhan. Agar kami diizinkan untuk membeli persediaan makanan kerajaan Tuhan. Negeri kami dilanda kemarau panjang. Ternak dan tanaman kami banyak yang mati. Akibatnya, tidak ada yang dapat kami hasilkan, Tuhan. Tolonglah. Hmm, baiklah. Pengawal? Ya, Tuhan. Berikan kepada mereka gandum sebanyak yang mereka sanggup membawanya. Baik, Tuhan. Hamba akan melaksanakannya. Saya sudah penuhi permintaan tuan-tuan. Sekarang giliran tuan-tuan yang harus memenuhi permintaan saya. Bagaimana? Uh. <laughs> saya sebenarnya meragukan kata-kata kalian. Saya ingin membuktikan apakah semua yang telah kalian katakan itu benar atau dusta. Kalian boleh datang kembali kemari dengan syarat harus membawa bunyamin. Tanpa dia, jangan harap kalian mendapatkan gandum dariku lagi. <laughs> Baik tuan, terima kasih. Kami permisi dulu tuan. Ayah, kami datang membawa sepuluh karung penuh dengan makanan dan juga... Uh, huh? Raja muda itu mengembalikan emas milik kita. 
Maha suci Allah, apa maksudnya? Persediaan gandum kita sudah hampir habis. Kita harus kembali lagi ke Mesir. Ayo, kita temui ayah sekarang. Ayah, persediaan makanan kita sudah menipis. Kami akan kembali lagi ke Mesir. Tapi ayah, sesuai permintaan Raja Muda, kami harus membawa Bunyamin. Kalau tidak, kami tidak akan mendapatkan apapun dari Raja Muda itu, ayah. Hmm, tidak. Kalian sudah membuat Yusuf celaka. Sekarang kalian ingin membawa Bunyamin, adik kalian. Tapi ayah, demi Allah, ini sungguh syarat yang diminta oleh Raja Mesir. Tanpa Bunyamin, Raja itu tidak akan memberikan apa-apa pada kita, ayah. Hmm. Baiklah, kuizinkan kalian membawa Bunyamin. Tapi aku tidak ingin kehilangan anak untuk yang kedua kalinya. Ingat itu. Terima kasih, ayah. Kami berjanji akan menjaga Bunyamin dengan baik. Tuanku, sekarang kami datang bersama Bunyamin, adik kami yang kami ceritakan dulu. Ah, Bunyamin, adikku. Baiklah, sekarang saya percaya pada cerita tuan-tuan semua. Dan saat ini tuan-tuan adalah tamu kerajaan. Sehari dua hari tinggallah di sini. Makan dan minumlah sepuas tuan-tuan. Silakan. Ah, ah, ah. Pengawal, tolong antarkan mereka untuk beristirahat. Tapi tinggalkan Bunyamin di sini. Karena aku ingin berbicara dengan Bunyamin sebentar. Uh. Mm. Hei, kenapa kau melamun? Uh, sebenarnya, sebenarnya begini tuan. Kalau saja saudaraku Yusuf masih hidup, tentulah aku tidak akan kesepian seperti sekarang ini. Hmm. Bagaimana kalau aku menggantikan posisi kakakmu yang hilang itu? Apa kau akan merasa senang, Bunyamin? Oh, tentu. Aku akan senang sekali. Tapi bagaimanapun juga, Tuhan tidak dilahirkan dari rahim ibuku. Dan juga bukan putra Yakub, ayah kami semua. Bagaimana bisa menggantikannya? Bunyamin adikku, apakah engkau sama sekali tidak mengenali aku? Aku adalah Yusuf, saudaramu Bunyamin. Uh, uh, uh. Apa itu benar? Bagaimana itu mungkin? Pandanglah wajahku baik-baik. Tidakkah ada suatu tanda yang mengingatkan engkau bahwa aku adalah saudaramu? Ah, uh. huh, Benar! Ya, kau adalah saudaraku, Yusuf! Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini, Kak? Maukah kau mendengar ceritaku, Bunyamin? Iya, Kak. Kesepuluh saudara kita telah berlaku jahat padaku. Apa? Mereka memasukkan aku secara paksa ke dalam sebuah sumur. Berhari-hari, aku di dalam sumur hingga akhirnya datang musyafir yang mengambil air dari sumur itu. Kesempatan itu aku manfaatkan untuk keluar dari sumur. Ia membawaku ke Mesir. Selanjutnya aku dipaksa bekerja pada seorang petinggi kerajaan Mesir. Karena ketampananku, rupanya majikanku tergoda dan memaksa aku mengkhianati suaminya. Karena aku menolak, ia marah. Ia melaporkan bahwa aku telah menggoda dan berbuat buruk padanya. Hingga aku dijebloskan ke dalam penjara. Saat di penjara, dengan izin Allah, aku mampu menafsirkan mimpi raja. Lalu raja membebaskan aku dari penjara. Dan membersihkan nama baikku dengan mengumumkan kepada rakyat bahwa aku tidak bersalah. Kemudian, aku dipercaya menjadi seorang menteri yang mengatur perekonomian dan pertanian kerajaan ini. Hingga akhirnya, aku dipercaya dan diangkat menjadi seorang raja muda. Begitulah kisahku adikku. Sedang kakak pergi, ayah terus menangis sampai matanya buta. Aku sudah mendengar tentang itu. Aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan ayah. Dan kita semua akan berkumpul kembali. Tetapi ingat, untuk sementara waktu, 
Uh. Kau jangan bercerita pada siapapun. Siapa aku yang sebenarnya? Mm. Mm. Alangkah mulianya Raja Muda itu. Pasti ayah akan bersuka cita menyambut kepulangan kita. Aku jadi tidak sabar ingin cepat kembali ke rumah. Berhenti! Uh. Ada apa? Wahai gerangan pengawal menghentikan kami. Kalian semua harus digeledah. Uh, memangnya kenapa? Uh. Apa salah kami, Tuan? Dengar, Raja kami kehilangan sebuah piala emas. Dan kami mencurigai salah seorang dari kalian telah mencuri piala emas tersebut. Demi Allah, kami ini orang baik-baik. Kami bukan pencuri. Kami tidak percaya sebelum kami membuktikannya. Ayo, ikut menghadap Raja. Pengawal, geledah barang-barang mereka. Ini milik raja. Huh? Uh, uh, kenapa piala itu bisa ada di sana? Siapa yang membawa karung ini? Uh, itu milik Bunyamin, Tuan. Uh? Ini pasti bagian dari rencana Kak Yusuf. Aku ingin tahu, apa hukuman untuk pencuri di negeri kalian? Dijadikan budak oleh orang yang kecurian, Tuan. Uh, tapi, Tuan, kami tidak mengerti kenapa ini sampai terjadi. Kami mohon, lepaskanlah adik kami. Kami sudah berjanji kepada ayah kami. Dia akan pulang dengan selamat. Ayah pasti akan sedih dan murka kepada kami. Ambillah satu atau dua orang dari kami sebagai gantinya, Tuan. Kami mohon lepaskan dia. Tidak mungkin. Kami tidak mungkin menahan orang yang tidak bersalah. Itu tidak mungkin. Mustahil. Uh, kalau begitu, izinkan saya untuk tinggal bersama Bunyamin di sini. Agar perasaan ayah kami sedikit tenang. Kalau begitu baiklah, kau kuizinkan. Terima kasih banyak Raja. Kalian pulanglah menemui ayah dan ceritakan apa yang terjadi di sini. Cepatlah. Apa yang telah kalian perbuat pada Bunyamin? Tidak, aku sudah kehilangan Yusuf. Sekarang aku juga harus kehilangan Bunyamin dan Yahuza. Ayah, ayah jangan bersedih ya. Kami pasti akan kembali ke Mesir. Untuk membujuk raja agar bisa membebaskan Bunyamin ayah. Tuan Kuraja yang mulia, kami datang untuk memohon kemurahan hati tuan. Ayah kami sekarang bertambah sedih dan juga menderita. Kami mohon, ampunilah kesalahan adik kami Bunyamin tuan. Lepaskanlah dia tuan. Kami mohon, tolonglah. Sehingga penderitaan ayah kami bisa berkurang. Aku ingin bertanya pada kalian. Apakah kalian sudah lupa kepada Yusuf? Adik kalian semua Ketika itu kalian merasa dengki terhadapnya Kalian lemparkan ke dalam sumur yang dingin Lalu kalian pulang tanpa mempedulikan tangis dan nasibnya Hah? Dari mana, Dari mana dia tahu, tahu Dari mana dia semua tahu. itu? Akulah Yusuf Putra Yakub. Aku adik kalian Ampuni, Ampuni kami, kami Yusuf, kami, kami telah, telah berbuat jahat, jahat padamu. Waktu itu, setan terkutuk telah menguasai hati kami Yusuf. Sekarang terserah engkau, mau memberikan balasan apa pada kami. Sudahlah, lupakan yang telah berlalu. Aku telah memaafkan kalian semua. Yang terpenting, mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kalian. Pulanglah ke kanan dan ajak ayah kemari. Juga berikan bajuku ini kepada ayah. Dengan izin dan kehendak Allah, mata ayah akan sembuh seperti semula. Sekarang pulanglah kalian menemui ayah. Oh, baiklah Yusuf. Oh, ya Allah, aku mencium bau Yusuf. Ya, aku mencium bau Yusuf. Oh. Ayah, kami membawa sesuatu. Kami mohon ciumlah ini ayah. Ayo. Oh. Bau Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Ah, mataku, alhamdulillah, segala puji bagi Allah 
telah mengembalikan penglihatanku. Alhamdulillah. Ayah, sebenarnya dulu Yusuf tidak tewas diterkam oleh binatang buas. Kami telah membuangnya ke sumur dan meninggalkannya di sana, ayah. Dan ternyata, Raja Muda Mesir yang selama ini menolong kita adalah Yusuf, putra ayah. Ayah, tolonglah, maafkan kami. Kami telah berbuat nista, ayah. Maafkanlah kami. Ayah telah memaafkan kalian anakku. Dan ayah akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian semua. Uh, dan Yusuf telah meminta kami untuk menjemput ayah. Dan kita pun diminta bersama-sama berangkat ke Mesir secepatnya ya. Kalau begitu, bersiap-siaplah kalian. Kita berangkat sekarang juga ke Mesir. Ayah? Yusuf anakku! Ah. Ayah! Yusuf anakku, Alhamdulillah kau selamat, nak. Ayah, betapa aku merindukanmu. Maafkan anakmu ini yang tidak pernah menjenguk engkau. Yang begitu bersedia atas kehilanganku. Disebabkan tugas yang diamanahkan kepadaku untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk selama kemarau panjang di negeri ini. Maafkanlah aku, ayah. Sudahlah, nak. Tidak ada yang perlu dimaafkan dan disesali. Semua ini adalah kehendak Allah. Dan kalian semua, wahai anak-anakku, jadikanlah peristiwa ini sebagai pelajaran. Dan karena peristiwa ini pula, kita dipertemukan dalam keadaan hati yang bersih, yaitu saling memaafkan. Mudah-mudahan, semua ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Sudah sepantasnya kita berserah diri dan memohon ampun kepada Allah. Wahai ayah, dan engkau wahai adikku Yusuf, sekali lagi kami menyampaikan penyesalan kami yang sebesar-besarnya atas apa yang telah kami lakukan dengan peristiwa ini. Mudah-mudahan kami tidak lagi menjadi orang-orang yang zolim terhadap orang lain maupun terhadap diri kami sendiri. Dan kami sangat bersyukur atas nikmat dan karunia ini. Segala puji bagimu ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Engkau telah memberikan kami nikmat dan karunia yang begitu besar pada hari ini. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami semua. Amin. Wahai ayah, wahai kakakku sekalian, dan engkau, wahai adikku Bunyamin. Sebaiknya sekarang kita bersyukur dan memohon keridoan Allah bersama-sama.